De politie in Almere heeft huisbezoekjes afgelegd bij tientallen mensen die online opriepen om in de stad te gaan rellen. De politie heeft de indruk dat de veelal jonge mensen die dat doen zich niet realiseren dat zo'n oproep een vorm van opruiing is en dus ook strafbaar. De leiding van pretpark Walibi stond vandaag voor de rechter om uit te leggen hoe het toch kon gebeuren dat een jonge parkbezoeker zwaar gewond raakte op hun kartbaan. Bij dat ongeluk in 2018 kwam het meisje met haar haren vast te zitten in de motor van een kart. Het Openbaar Ministerie vindt dat Walibi nalatig is geweest en eist een geldboete. En bij Almere City hebben ze ontzettend veel zin in de knaller tegen Cambuur eind februari... die in het kader van corona-onderzoek met publiek gespeeld mag worden. 1500 toeschouwers mogen er in het Janmarstadion zitten... die vooraf allemaal op corona getest zijn en achteraf ook weer allemaal getest worden. Het is woensdag 27 januari. Dit is Flevoland. Goedenavond. Via social media oproepen tot rellen of geweld. Het gebeurt de laatste dagen regelmatig. Dan gaat het bijvoorbeeld over waar, hoe laat en wanneer er herrie geschopt moet worden. Alleen al zo'n oproep kan behoorlijke gevolgen hebben, zo waarschuwt de politie. De afgelopen dagen hebben tientallen mensen in Almere agenten op de stoep gehad... naar aanleiding van iets dat ze in een chat-app of op social media hebben gezegd. Dat vertelde demissionair minister Vert Grapperhaus in het tv-programma Op 1. Ik was dus gisteravond in Almere. Wat ik erg goed vond was dat ik praatte daar met een paar dienders... die van tevoren inderdaad, precies zoals Twan dat beschrijft... aan de slag waren gegaan uh, op de sociale media. Berichten hadden kunnen ontcijferen, daar telefoonnummers uit hadden kunnen halen. En die zijn ook bij een stuk of 20, 30 mensen al op voorhand langs gegaan en hebben ze daarmee geconfronteerd. En dat doen we natuurlijk ook in heel veel gevallen. En nogmaals, dat lukt niet altijd, maar de politie heeft die informatiepositie nog steeds. Ik praat erover verder met verslaggever Koen Peters. Ja, Koen, alleen al het praten en aanzetten tot rellen is dus al genoeg om politie aan de deur te krijgen? Ja, als je echt oproept tot geweld en andere mensen aanspoort om iets te doen dat niet mag, om iets strafbaars te doen... Opruiing heb je het dan over. En ja, dat is de boodschap die de politie dus ook wil uitstralen. Je bent niet alleen verkeerd bezig als jij op een plein tegenover daarmee staat met een baksteen in je hand. Nee, je bent ook al strafbaar bezig op het moment dat jij in chatgroepen, op social media, ja, uh, posters verspreidt met tijdstippen daarop van kom op dat moment, op dat punt samen en we gaan met z'n allen rellen. Dat is de boodschap die de politie wil uitdragen hiermee. En hoe heeft de politie daar dan uh, zicht op? Want heel veel van dit soort gesprekken vinden plaats toch in afgeschermde chatgroepen. Klopt. En die ja, chat-apps zijn vaak ook nog versleuteld. Dus je kunt ze niet op grote schaal afluisteren. Zoals met telefoongesprekken bijvoorbeeld wel kan. Maar het zijn vaak hele grote chatgroepen. Dus daar zitten honderden mensen in. En ja, je kan daar dus ook als politieagent zelf in gaan zitten. Dan kan je dus meekijken, meeluisteren eigenlijk wat er, wat er gebeurt. Dat is wat de politie doet. En dan lukt het dus toch om in bepaalde gevallen mensen op te sporen. Die niet volledig anoniem zijn. Die bijvoorbeeld ja, toch aan de hand van hun telefoonnummer of andere uh, kenmerken voor de politie te achterhalen zijn. Hoe ze dat precies doen, ja, daar zegt de politie liever niet zoveel over. Want ze willen mensen niet wijzer maken dan, dan nodig is. Maar op die manier lukt het dus uh, ja, toch om, uh, om mensen op te sporen. En daar wordt dan een, een bezoek aan gebracht... En dan wordt gezegd van ja, we komen praten over met, met de uitdrukking die u heeft gedaan op social media. Of in een, een appgroep van bijvoorbeeld WhatsApp of Telegram. Ja, en die 20 tot 30 mensen in Almere waarbij de politie dus op de stoep heeft gestaan. Daar is uh, ongetwijfeld een heel goed gesprek mee gevoerd. Maar heeft het verder nog uh, justitiële gevolgen bijvoorbeeld voor die mensen? Nou, dat werd er gisteravond niet bijgezegd door de minister en, en de politie laat het ook enigszins in het midden. Maar dat is ook niet echt het doel. Kijk, het doel is niet om dan een boete uit te schrijven en dan weer weg te gaan. Het, het doel is juist mensen er bewust van maken dat wat ze online doen wel degelijk gevolgen kan hebben. Dat het andere mensen op kan hitsen, dat ze daardoor ja, iets in gang zetten en iets met je telefoon posten dat zo gebeurt. En dat is redelijk anoniem, denken mensen dan. Maar op het moment dat daar in één keer een agent s'avonds aanbelt en bij jou op de stoep staat en die komt het daarover hebben, ja, dan maakt dat wel indruk. En daar is het natuurlijk ook om te doen. Het signaal dat er vanuit gaat. Nog niet eens zozeer omdat iemand, ja, als, als iemand echt de grens over is gegaan en, en dingen heeft gedaan die strafbaar is, dan zullen ze die natuurlijk wel uh, een boete geven of vervolgen. Maar het gaat ook om, om mensen die ja, misschien denken, ja, ik, ik post dit en nou, ja, het zal daar op de stoep staan. Ja, daar gaat een afschrikwekkende werking vanuit. Goed, Koen Peters, dankjewel. 
Ondanks de aanwezigheid van de politie op de sociale media... kan het gebeuren dat er rellen uitbreken in het centrum van Almere. En om te voorkomen dat demonstranten met stenen kunnen gooien... heeft de gemeente de bakstenen voor een nieuw plein naast het stadhuis weggehaald. Voor zaterdag staat er een demonstratie tegen de coronamaatregelen aangekondigd. Tussen het stadhuis en de bibliotheek komt een stadstuin. De bakstenen die daar lagen zijn bedoeld om paden aan te leggen. Uit voorzorg zijn de stenen naar het depot achter het politiebureau gebracht. Ook worden er hekken geplaatst. Het Openbaar Ministerie heeft tegen Walibi Holland een boete van 60.000 euro geëist voor een ernstig kartongeluk in 2018. De helft daarvan van dat bedrag is voorwaardelijk en hoeft alleen betaald te worden als het pretpark in Biddinghuizen opnieuw de fout ingaat. Het OM beschuldigt het pretpark van nalatigheid. Bij het ongeval in Biddinghuizen raakte een 13-jarig meisje ernstig gewond. Haar haren kwamen vast te zitten in de kart. Het dragen van een helm en beschermende kleding was geen verplichting op de baan in Walibi. Het pretpark ontkent dat er sprake is geweest van nalatigheid. In woonzorgcentrum De Uiterton in Lelystad is vanochtend begonnen met de vaccinaties van de bewoners. Van de 240 mensen krijgt het grootste deel een prik tegen corona. Het restaurant van het woonzorgcentrum is speciaal ingericht voor de vaccinatie. In groepjes van drie kwamen de ouderen vanochtend in de ruimte om geprikt te worden. Vindt u het spannend? Nou, nee, ik kan niet zeggen dat ik het spannend vind. Nee, vaccinatie is uh, vrij normaal, denk ik. Nee, dat, dat zo'n klein prikje, dat voel je niet. Voor directeur Lieselotte Klein was het wel een spannende dag waar ze al weken mee bezig is. Op een gegeven moment werd het duidelijk voor ons dat wij konden gaan bestellen het uh, Pfizer-vaccin. Uh, dat hebben we als de wieden weer gaan gedaan. Vanaf de december zijn we al bezig met de voorbereidingen. Dus zodra het kon hebben we uh, de formulieren ingevuld. En uh, gisteren zijn de vaccins aangekomen. En vandaag kunnen we beginnen. Ik zie allemaal mensen in uh, blauwe uniformpjes. Door wie worden ze geprikt? Ze worden geprikt door onze eigen collega's. Uh, dus dat zijn uh, verzorgenden en verpleegkundigen. En de artsen zijn ook aanwezig. En wie dat wil, die prikken wij. Tegen de corona, hè? Ja, helpt het, denkt u? Ja, tuurlijk, als ieder mens dat doet. Ja, ik ben er altijd voor, hoor. Tien bewoners worden voorlopig niet geprikt. Vijf van de tien twijfelen nog en de andere vijf willen pertinent niet gevaccineerd worden. Het is absoluut een hele belangrijke bijdrage. Het is echt een mooie eerste stap om weer te gaan naar wonen en werken. Eh, zonder bang te zijn dat je geïnfecteerd raakt of dat je ziek wordt. Dus het is een prachtige eerste stap. Hoe is het eigenlijk met corona geweest hier de afgelopen tijd? Hebben jullie gevallen gehad? Van... Wij hebben absoluut besmettingen gehad, zoals bijna alle huizen in Nederland. En uh, we, ja, dat is moeilijk geweest. Zwaar voor de medewerkers, zwaar voor de bewoners. En vooral alle maatregelen die er zijn geweest. Over drie weken is de tweede ronde vaccinaties en een week daarna is iedereen beschermd. Nou, het geeft ons de mogelijkheid om uh, daar waar het kan dan veilig uh, weer de maatregelen los te gaan laten. Uh, dat kan nog niet meteen, uh, want nog niet heel Nederland is gevaccineerd, dus we hebben nog even geduld te hebben. Maar het is natuurlijk een enorme stap dat we daar naartoe kunnen werken. Ja, je weet dus niet wat eventuele gevolgen kunnen zijn als je het niet doet. Dus uh, ik denk, laat ik het maar doen. Dus ik gok al dat het helpt. Dus in maart kan er dan weer geknuffeld worden en zonder mondkapje op? Dat weten we natuurlijk nog niet. Het is nog niet duidelijk hoe lang het vaccin beschermt. Dus we hebben nog geduld te hebben. Maar we kijken er absoluut naar uit, zodra het kan, om dan te stoppen en te versoepelen met maatregelen. Ik drink soms de eerst nog lekker een kopje koffie. En dan ga ik naar mijn kamer weer. Ik heb het hier zo goed. Ja, het is goed. Lekker, hè? Een meisje van 16 is gisteravond gewond geraakt nadat iemand een baksteen door een zijraam van een bus had gegooid. Dat gebeurde rond half zeven in de Zuidert in Emmeloord. Volgens een mede-inzittende had het slachtoffer een hoofdwond die flink bloedde. Ze was wel aanspreekbaar en is volgens de politie met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En daar is de wond gehecht. De vader en een vriend van de familie gaven aan dat zij 3000 euro tipgeld uitloven voor het vinden van de dader. Bovendien is de vader in het bezit van een video van het incident. Vier personen zouden betrokken zijn bij het gooien van de stenen en de vader overweegt de video openbaar te maken. De politie heeft een 22-jarige man uit Almere aangehouden, want hij wordt verdacht van het ophangen van een handgranaat aan de deur van Café Brut in Zwolle vorig jaar. Op camerabeelden die zijn getoond in opsporing verzocht is te zien dat een persoon op 14 januari 2020 de granaat plaatst. De Almere zit momenteel in de gevangenis voor een ander delict. 
Het Lelystadse College van Burgemeester en Wethouders zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Lelystad Airport uiteindelijk toch open gaat. Dat zegt waarnemend burgemeester Henry Meidam. Het gemeentebestuur is zeer teleurgesteld dat de Tweede Kamer Lelystad Airport maandag controversieel heeft verklaard, zodat het demotionaire kabinet Rutte er geen besluit meer over kan nemen. Burgemeester Meidam is bereid consequenties te verbinden aan een afstel van Lelystad Airport, maar welke dat zijn wilde hij niet vertellen. Er is geen reden om te vrezen dat Poppodium Corneel in Lelystad al op 1 april dicht gaat. De subsidie voor 2021 is toegezegd, dus zodra het binnen de coronaregels mogelijk is, kan Corneel weer activiteiten organiseren. Dat zegt wethouder Madelon van Noord. Op initiatief van de PvdA dienden zes partijen een motie in om te voorkomen dat Corneel al per 1 april de deuren sluit. Dit in verband met bezuinigingen in de culturele sector. En Urker jongeren hebben binnen drie dagen 10.000 euro opgehaald voor een nieuwe coronateststraat van de GGD op Urk. De inzamelingsactie werd gestart nadat de teststraat in het dorp afgelopen weekend tijdens rellen in brand werd gestoken. De initiatiefnemers van de inzamelingsactie vonden dat te ver gaan en wilden iets terug doen voor de GGD. Bij profvoetbalclub Almere City FC kijken ze rijkhalsend uit naar de thuiswedstrijd tegen Cambuur op 28 februari. Na maanden van wedstrijden voor lege tribunes mogen er tijdens deze topper 1500 supporters aanwezig zijn in het Janmar stadion. Dit alles in het kader van een praktijktest om inzicht te krijgen in de besmettingsrisico's bij evenementen. De afgelopen maanden werden alle wedstrijden in het betaald voetbal afgewerkt in dit treurige decor van lege tribunes. Maar er gloort weer hoop aan de horizon. Tijdens de topper Almere City Cambuur zal het Janmar Stadion gevuld zijn met 1500 proefkonijnen. Die allemaal aan strikte voorwaarden moeten voldoen. Uh, onderdeel daarvan is sowieso een PCR-test en uiteraard een negatieve PCR-test. Die, uh, die ook moet worden overlegd bij, uh, bij binnenkomst. Het gaat om het uh, downloaden van een app met daarin de bekende triagevragen die we onder dus allemaal wel, uh, wel kennen. Uh, het gaat ook om temperatuurmeting bij de, bij de entree. Uh, in het stadion zijn er een set aan, aan maatregelen uh, waar, uh, waar mensen zich aan, aan zullen moeten houden. Uh, en uiteindelijk zullen ze ook weer een test uh, moeten doen na afloop van het evenement. Dus er wordt veel gevraagd, alleen het belang is groot en het perspectief is, uh, is al mogelijk nog groter. Het Jammer Stadion zal worden verdeeld in drie zogenoemde bubbels van 200, 600 en 700 toeschouwers. En per bubbel zal een specifieke maatregel van kracht zijn. Daar zijn allerlei testen en denk dan aan wel of geen mondkapje, wel of geen tussenruimte bij stoelen, wel of geen horeca open, wel of geen sneltesten en dat, 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 dat wisselt per bubbel. Tijdens de wedstrijd zijn louter seizoenskaarthouders welkom en geen uitsupporters. Daar zijn alleen ja, de kwetsbare doelgroep is daarvan uitgesloten. Dat betekent dat mensen boven de 70 jaar en mensen met onderliggend lijden, uh, ja, sterk wordt geadviseerd om, uh, om niet naar deze wedstrijd te komen. Almere City heeft inmiddels bijna 4000 seizoenskaarten verkocht. Dus bij veel animo zullen er supporters teleurgesteld gaan worden, want er mogen maar 1500 naar binnen. Uh, uiteindelijk uh, zal onze ticketingafdeling zal dat, uh, zal die voorverkoop openzetten. Ik, ik meen dat dat voor uh, midden volgende week gaat zijn. En dan is het gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En hopelijk kan dan de vergaarde data tijdens Almere Kambuur worden gebruikt voor dat ene doel. Om zoveel mogelijk uh, ja, data en kennis te vergaren, uh, het inventariseren van besmettingsrisico's bij een evenement als dit. En vervolgens met, uh, uh, ja, met die onderzoeksresultaten op weg gaan naar evenementen met, uh, ja, met verhoogde en uiteindelijk maximale bezoekerscapaciteit. En niet alleen is het publiek welkom bij het voetbal. Ook kan er weer naar live muziek worden geluisterd en worden gedanst op het festivalterrein van Walibi. Voor 3000 mensen mag er deze zomer weer een festival bezoeken. Field Lab evenementen gaat ook een proef doen in Biddinghuizen. We, we hebben nu de plannen helemaal klaar liggen voor twee festivals. Een muziekfestival en een dancefestival met ieder 1500 mensen. En dan ook weer opgedeeld in bubbels met verschillende maatregelen. Oh ja. uh, om gewoon te kunnen onderzoeken wat, wat gebeurt daar nou. Voor het onderzoek worden gezondheid van festivalbezoekers op verschillende momenten getest. Dus je begint eigenlijk met een, met een test op, op 48 uur. Dan krijg je de, de, de triagevragen die we inmiddels allemaal al kennen uit de horeca. Dus heb je huisgenoten met koorts of heb je zelf problemen ja. gehad. Er is een temperatuurmeting bij de ingang als, als, als extra slot. En we hebben ook nog een steekproef sneltesten. Dus 1 op de 10 mensen wordt aan de poort nogmaals getest. Dit is niet de opmaat voor een verplichte vaccinatie. Het is nu vooral bedoeld om deze proef zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dit is geen voorbode, en dat is wel heel belangrijk om duidelijk te maken, dit is geen voorbode 
waarbij we straks zeggen van iedereen moet getest of iedereen moet gevaccineerd zijn. Wij doen dat nu om een veilige omgeving te creëren waarin we uh, een pilot kunnen doen. Na het evenement mogen de festivalbezoekers tien dagen geen kwetsbare groepen bezoeken of mensen met een contactberoep. De eerste resultaten van de testevenementen zijn nog niet direct beschikbaar. Uh, ongeveer drie weken na de, na de testen. Juist. En, en, dan en... Daarna worden, dat, dat zijn de, de voorlopige resultaten dan eigenlijk. En dan in de periode daarna worden er ook echt nog wetenschappelijke artikelen aangeweid. En, uh, en dan oh, duurt ja. dat weer wat langer, want er weer een tegenonderzoek en, en dat soort zaken. Maar de, de eerste echte resultaten hebben we na, na een week of drie. Topsporters mogen in principe weer trainen en wedstrijden spelen. Maar de verschillende takken van sport gaan er allemaal net even anders mee om. Zo zijn de basketballers van Sailors uit Almere alweer twee weken bezig. En gaat de hockeycompetitie voor de Almeerse hockeyclub zondag weer van start. Voor de eredivisie handballers en badmintoners in onze provincie ziet het er wat minder goed uit. De handballers van Havas uit Almere en de badmintoners van BV Almere kregen te horen dat ze dit seizoen niet meer spelen. Ja, er was een mogelijkheid om het toch met elkaar te over hebben om, om het door te laten gaan. Dan zouden de clubs zelf de coronatesten moeten bekostigen. Nou, dat is, dat is in een overleg van een Eredivisieplatform is dat besproken. En dat was eigenlijk helemaal niet haalbaar. En ook voor ons niet. Nou, is dat te duur? Ja, dan, moesten we, dan hebben we het over twee testen per week. En dan was het geloof ik 300 tot 400 euro per persoon om die testen. En dan voor vijf weken, vijf maanden handbal. Ja, steekt het je dan niet dat je bijvoorbeeld Sailors basketbal wel aan het basketballen ziet? Nee, het steekt me niet. Nee, helemaal niet. Uh, het is, het is het zoals het is. En, uh, wij, zijn, uh, wij zijn een andere soort vereniging. Wij kunnen dat gewoon niet bekostigen. En wij willen er ook niet 400 euro nog bij leggen om dan nog maar uh, 10 wedstrijden handbal te spelen. Wij zouden in theorie hadden wel de toestemming van uh, NOC en NSF om door te gaan. Maar uh, we moesten dan uh, door de week getest worden. Moesten we in het week, uh, de dag voor de wedstrijd moesten we getest worden. Iedereen moet apart naar de wedstrijden toe. Ja, dat valt voor badminton, valt dat financieel, valt dat eigenlijk niet rond te breien. Want dan zijn we zoveel geld kwijt, dat, uh, is, daar is badminton eigenlijk te klein voor in Nederland. Einde seizoen dus voor de Eredivisie handballers en de badmintoners uit Almere. De aanvoerder van BV Almere kan er wel mee leven. Precies, het, is, uh, het is niet verstandig, het voelt ook moreel niet goed om, uh, om voor ons uh, afstanden af te leggen en uh, overal naartoe te gaan. Terwijl het hele land eigenlijk uh, in rep en roer is wat, wat dat betreft. Dus, uh, aan de ene kant zijn we blij dat het niet doorgaat, want uh, op deze manier is het ook niet leuk. Maar goed, we willen blijven sporters en we willen natuurlijk spelen. Maar nu dus even niet, hopelijk volgend seizoen weer, want stilstand doet veel met een ploeg. We spreken ook heel nauwelijks, wat op de app zie je af en toe eens een berichtje. En uh, voor de rest zie je eigenlijk helemaal, zie je elkaar nooit, spreek je elkaar niet. Je kan elkaar niet uh, lijfelijk zien. Ja, dat is heel raar. Het, we weten eigenlijk, hè, als je elkaar niet in diepe ogen kan kijken, hoe het met elkaar gaat. Je kan wel zeggen, het gaat goed met me, maar kun je dat voelen op het veld? Nee. Uh, en dat hopen we straks in uh, nou ja, mei, april, mei, april, juni, dat we dan elkaar weer kunnen ontmoeten in de zaal. En dan kunnen we pas echt werkelijk zien wat er, wat, wat, hoe, het, hoe het ervoor staat. Ja, nog even geduld dus. Dit was Flevoland voor vandaag. Wil je het nieuws ook via je favoriete sociale media volgen? Dan kan dat natuurlijk. Bijvoorbeeld op Instagram, waar je het belangrijkste nieuws in de stories ziet langskomen. En in je feed onze provincie op zijn mooist door de lens van verschillende fotografen. Morgen, dit is Flevoland vanaf 6 uur op Radio en TV. Dan met Joline en Leo. Een fijne avond en heel graag tot later.